Noticias que emocionan, Carlos, pero no sé a, a quién, porque a otros los decepciona y los angustia, porque están diciendo que las criptomonedas están dejando sin energía al mundo. Y muchos hablan de la expresión minería de las criptomonedas, ¿no? Pero es difícil a veces cuando no se tienen todos los conceptos de, de cómo funcionan las criptomonedas, de qué se trata y por qué influye negativamente en el calentamiento global. ¿Cuál es su tema y cuál es su invitada? Así es, Andrea, pues emociona saber que está afectando el cambio climático para poder combatir y contrarrestar estos efectos. Vamos a hablar con Stefan Nistrom, como usted dijo, él es director del Departamento de Cambio Climático y Calidad del Aire de la Agencia Sueca de Protección Ambiental. ¿Por qué? Porque esta agencia le pidió a la Unión Europea que no más, no más Bitcoin, por favor, no más minería de Bitcoin, que como usted dice, aquí les explico rápidamente, la minería de Bitcoin necesita unas, unos computadores de alto gama que consumen muchísima energía para simplemente aprobar las transacciones y que el Bitcoin funcione. Entonces ellos dicen que esto consume muchísima energía y que ha aumentado considerablemente, sobre todo en los países nórdicos, que por supuesto proviene de Suecia. Entonces, Andrea, usted sabe que los eclipses se terminan y hoy ya es la hora que el eclipse de Juan Pablo se termine para la no. traducción. Entonces, Juan Pablo, por favor, <risa> salude Soy al señor no. Stefan Nistrom. Con la... uh, Mr. Stefan Nistrom, welcome to W Radio. Thank you very much for being with us. Thank you so much for, for having me and discussing this important issue. Entonces, primero quiero preguntarle por cuánto tiempo el Bitcoin ha afectado al medio ambiente y si hemos ignorado eso completamente hasta hoy. Uh, Mr. Nisim, can you tell us for how long this uh, Bitcoin mining has been affecting our environment and uh, is it possible to, to stop this? Well, first of all, I think Bitcoin has accelerated its environmental impact as it has become more popular and as their, the, the energy intensity has increased. There are only so many, many Bitcoins and when you've discovered like 50%, 60%, 70%, the energy intensity to find the next Bitcoin increases. So it has affected our environment directly and indirectly through the energy use and the electronic scrap that comes from the used mining equipment. But it has very much accelerated in the last years and now it's up on, on, on the top place on our radar, I'd say. Bueno, pues nos dice que el tema es que se ha venido acelerando el, uh, el gasto de energía o la exigencia de energía para hacer minería de Bitcoin a medida que el Bitcoin se ha vuelto más popular. Así que a medida que avanza, entonces incrementa un 50%, 60%, 70% la exigencia de energía que eh, se requiere para hacer estos procesos de minería de Bitcoin, hasta el punto que ya estamos alcanzando un tope eh, que incluso entra a competir con las otras necesidades de energía que podemos tener los humanos. Juan Pablo, mi otra pregunta es que por primera vez se utilizó el término cambio climático por allá en 1975 y desde ese año hasta recientemente, pues el cambio climático ha seguido acelerando, hemos visto los daños en el planeta y la, el aumento de temperatura. Entonces no sería como muy esto alarmista que el Bitcoin es una de las causantes más graves o no es, no es que te, tenemos que enfocarnos en otras cosas. Uh, since 1975, we've been uh, hearing the word climate change and uh, people speaking about it. Isn't it to exaggerate to say that uh, Bitcoin mining is doing a lot to push uh, even further this climate change when uh, there are other human activities that are, well, uh, doing uh, their part on this? Well, thank you for that question. First of all, let me say that the understanding of the climate change as a global issue has very much increased and culminated during the last years only. And I think it's fair to say that from the Paris Agreement in, in 2015, when uh, the, the President of the United States clearly stated that uh, this is, we are the first generation to perceive the climate change threat. We're the last generation to do something about it. And this is the greatest challenge that mankind has stood before ever. Uh, I think it's fair to say that also the, the discussion on climate change issues has increased, as has the, the discussion on, on Bitcoin then. And the reason why we have focused now lately on Bitcoin is that it consumes enormous amounts of energy while being produced. So it is the production method that we're aiming at, not Bitcoin itself. 
we don't take a stand when it comes to the existing the existence of, of cryptocurrencies or Bitcoin or whichever cryptocurrencies. But we do see that there is a need to do something about the energy intensity of the production method. And that's why we've launched this article to introduce the thought of a pan-European prohibition on the production method, not Bitcoin, but the production method. And this is since we know that there are alternative production methods which consume 99.5% less electricity still producing cryptocurrencies. Uh, and if I may continue. Y yes, please hold on a second. Bueno, no, yes. no, nos dice que eh, en realidad los humanos no empezaron a tomar una verdadera conciencia, a hablar seriamente de todo lo que está representando el cambio climático, sino hasta el año 2015, cuando fue el presidente de los Estados Unidos el que dijo que somos la primera generación que en realidad está sintiendo el impacto de este cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues dentro del análisis de todo lo que está pasando hoy día, pues lo que se descubre es que hay una gran cantidad de energía que se está gastando en la producción o en el proceso de minería de Bitcoin. Se necesita cada vez más y más y más energía para poder producir un solo Bitcoin, lo cual uh, significa que estamos requiriendo o exigiendo a las plantas de generación de energía cada vez más y más y más solamente para mover esta criptomoneda. Por eso es que la propuesta es que se prohíba el método actual para eh, hacer este tipo de minería de Bitcoin para que no se tenga que gastar tanta energía y, eh, y de esa manera pues proteger el medio ambiente. De hecho, nos dice que hay otros métodos que pueden reducir hasta en un 99% el impacto de consumo que tiene la producción de Bitcoin. Y es sobre eso que le quiero preguntar. Bueno, hablemos de cuáles son esos métodos. So, Mr. Nistrom, let's, let's talk about those other methods to produce or to mine Bitcoin that can save up to 99% of, of the energy that the other method uses or needs. Yes, I'm not a, 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 an expert in the mathematics behind the cryptocurrencies, I'd just like to say. But our research has shown clearly that there are other methods consuming only 0.5% still producing cryptocurrencies. And um, <clears throat> we have a standard within the European community and in Sweden since 50 years and at least 30 years ago in since 30 years ago in Europe, which says best available technology. So the best available technology must be used in all industrial processes, independent of what good that you produce for the economy, right? So we have one standard for car production factories. They have to use the best available technology. Steelworks has to use the best available technology for steelworks, mining, and so forth. They all have to use best available technology. That is a principle which has served our environment and the general benefit of the general public well during the last 50 years. And now that we've come up with Bitcoin on the radar, since the energy intensity is so extreme and the amount of electricity is increasing so fast, the amount of electricity that is it is being used, so we want to introduce a standard for BAT pan-European on the production of cryptocurrencies in general as well. And the reason, you stop me when you want to translate, right? Yes, yes. The, the, the reason why we aim at precisely the, the energy consumption, you could always ask yourself, so why now? Well, the reason is that last year, our calculations show that the production of one, the, the production of Bitcoin in Sweden consumed the electricity of around 12,000 ordinary households living in a villa in Sweden. Hmm. This year, it consumes 200,000 equivalents of Swedish ordinary villas, 200,000 and counting, because it is continuing to accelerate. And as other countries like China has prohibited the production of Bitcoin and the use of Bitcoin, yeah. the, the producers, kind of tend to move to other areas where it is still possible, where yes. there is ample supply of electricity, preferably fossil free electricity, 
and then they turn to the Nordic countries. That's okay. why we see this increase. Bueno, pues nos dice que él no es un experto en, 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 en estos temas, sobre todo de, de, de la creación o minería de, de criptomonedas. Sin embargo, él quiere hacer la siguiente reflexión. Hace 30 años, a nivel europeo, se tomó una decisión en términos industriales y es que siempre se tiene que utilizar el método que resulte más limpio, que resulte más eficiente, eh, a la hora de desarrollar cualquier tipo de tecnología, o sea, desde carros hasta la producción de acero, pasando por la misma minería. El principio es el mismo y es tratar de reducir consumos de energía, tratar de hacer mmm, de, una forma más, eh, de una forma óptima la producción, optimizarla. Sin embargo, lo que han descubierto es que para producir o hacer la minería de Bitcoin, cada vez se está gastando más y más y más energía. Eh, así que por eso ellos se detienen en el tema de consumo de energía, que además en el caso de Europa pues tiene eh, una generación que tiene un mayor impacto sobre el medio ambiente. Y nos hace el siguiente paralelo. El año pasado, para producir el, todos los Bitcoin que se produjeron en su país, en Suecia, se utilizó la energía que en un año necesitarían más o menos 12.000 viviendas o 12.000 casas. En este año, en el mismo territorio, hasta el momento, en lo que vamos, son cerca de 200.000 viviendas anuales, el equivalente a 200.000 viviendas, lo que se ha gastado en energía para poder producir eh, los Bitcoin. Así que nos dice él, y eso es culpa de una prohibición que se dio en la China por este mismo motivo y los productores que hicieron, pues se trasladaron a otros lugares del planeta cómo ocurre en este momento en Europa y de ahí la necesidad de, de tener esto. Bueno. Quiero preguntarle, Juan Pablo, ¿qué tanto eco o voz tienen en la Unión Europea para que les pongan cuidado? Porque dicen, bueno, por ejemplo, no permitan que los países que invierten en Bitcoin sean certificados como amigablemente, eh, amigablemente sostenibles y, y responsables con el medio ambiente, pero ¿qué tanto cuidado les pueden poner hasta ese momento? And uh, in the uh, European Union, are they paying attention about uh, this issue? Uh, do you think that uh, Europe is really concerned about what is happening with all the energy that uh, uh, Bitcoin mining is uh, spending? Thank you. The, the simple and short answer is yes, and increasingly so. So after having launched the article together, between um, the Swedish Financial Supervisor, Advisory Authority and the Swedish Environmental Protection Agency. We are, the European Union ha, has uh, been in contact with us and asked us more about our suggestions. So we are going to continue this dialogue with the European community and the European Union, yes. Okay, well, uh, Mr. Nestrom, thank you very much for being with us on W Radio. Well, thank you much, so, much, so much for having me. Pues nos dice Andrea que sí y que cada vez más y que por eso ya se está abriendo este diálogo, esta conversación a nivel de toda la Unión Europea para poder analizar y tomar decisiones que permitan reducir este alto consumo de energía por culpa de la minería de Bitcoin. Y esperar que entonces no lleguen después a Latinoamérica, porque aquí todavía no tienen esas restricciones mm. si, se, si se gastan toda la energía en Europa. Pero, Pero anticipa usted lo que puede si pasar, ¿no? Sí. Sí, claro, porque si allá les empiezan a tener estas prohibiciones, pues llegan acá y aquí hay unos recursos pues, naturales bien importantes que ellos podrían aprovechar. La pregunta es ponerles también un freno. ¿Usted tiene datos, Carlos, acerca del impacto de, de esta noticia? Sí, Andrea, un par de datos para que más o menos los oyentes se imaginen la dimensión de lo que gasta la minería Bitcoin en tema de energía. Según la Universidad de Cambridge, la minería Bitcoin a nivel global consume el doble de lo que consume un año en total Colombia, es decir, serían dos Colombias. Si fuese un país, estaría entre los 30 que más consumen energía y según esta agencia que acabamos de entrevistar, a Stefan Nistrom, según la Agencia Sueca de Protección Ambiental, lo que consume hoy en día la minería Bitcoin es equivalente a agarrar un carro, de, eh, un carro eléctrico y darle la vuelta al mundo 44 veces. Entonces, eh, como él decía, no es que están en contra de Bitcoin, sino en contra de la minería Bitcoin y que hay que encontrar otros métodos y eso me parece muy, muy importante. 
Liberté, liberté, liberté. ¡Qué pegadizo! Cotiza y compra el seguro de tu carro 100% en línea en libertyseguros.co o con tu intermediario más 